。娘亲，嗯，我有点饿了，我们去吃饭吧。我府上应有尽有，想吃什么随便挑。既然今天是月夕节，合家团圆的日子，你吃过古董羹吗？古董羹，好久没吃了，好耶！嗯。想当年我在醉梦城的时候，还给人做过开心抛肺手术，切开胸骨，剥离胸腺，取出血管。这胸骨呢，就是这个，是吧？胸腺呢，也叫胸口劳，俗称猪肥肉。血管呢？哎呀，算了，慢慢吃吧。嗯。福儿。喂。你帮我的事试试熟了没有？快。怎么样？那你就多吃点呗。乖，嗯，于青兰。哇，好香啊！来，还有这个。我哥这太幸福了，居然收了这么好的徒弟。来，擦擦嘴。楠楠，我不但是你的徒弟，我们还亲如父子。莫姑娘，你有没有觉得他们两个越看越像父子，不像师徒啊？我家公子从未进过女色，何来父子一说<咳>？那个，嗯，我也没进过女色。我看你说起瞎话来，确实不需要证言。二公子，您可算醒了。我看到你和面生的女子说话，不一会儿你就晕倒在庭院中，而那女子却不知所踪。二公子，那女子可是害你的人，要不要报官啊？不必了，我是自己晕倒的。莫非二公子认识那女子？不认识。二公子，你一说谎就打嗝。老少。你可知，多门之事生风，多言之人生祸。今日是你第一天去上学，娘亲亲自给你下厨，给你准备了香酥鸡、南瓜粥，还有清炒藕片。娘亲。我头有点晕，怕是染了风寒。今日的课，明日再上吧
。玉清南，把你脸上的面粉擦一擦吧。谁让你想到馊主意？小果子，下次给他支主意之前，麻烦动动脑子。这么拙劣的招数，犹如我诡异的名声。主任，我这也是被逼无奈，才活马当死马医的。别乱用成语，那叫死马当做活马医。看见没有？这就是不好好读书的下场。不管死马活马，我才不要去书院。玉清南，你不好好读书，以后怎么当悬壶济世的神医呢？诗人用生命去写作，先生却用他们来布置作业。再说了，读万卷书不如行万里路。我以后要带着徒弟一起浪迹天涯。嘿、哎，你。趁此机会，考验一下叶修独的态度。那你问问你徒弟，愿不愿意跟一个大字不识的人浪迹天涯呢？读书识字嘛，不一定非要在书院里。楠楠，你想去哪儿？本君都愿意陪你去。不会是我叶前南的徒弟。叶修独，你这是纵容！好男儿志在四方，何必拘泥于书院的一方天地呢？楠楠既然不想去上学，那便不去。天高任鸟飞，莫欺少年穷。小叶，我们一起闯荡江湖，行侠仗义。嗯。闯什么闯？拿着，好好读书去。走，嗯嗯嗯，小果子。这叶修独啊，竟然如此纵容楠楠，不像他的作风啊。他呀，这招就是投其所好，收买楠楠。这姓叶的怎么一个比一个精致？我听说叶浩然在庭院被一个女子给打了，不会是你吧？妈呀，琉璃！为了证明能带个男人回来不择手段，连叶浩然都不放过，纯属意外，纯属意外。还算呢，这账本都放反了，还算呢，一定是有事儿瞒着我。哎，我哪敢瞒你呀、啊，火眼金睛的。哎，你看，快申实了，你赶紧接楠楠下学吧，快走吧，快走吧。下次我再给你算账啊！啊，你好好走，快去，走了。还给我！哎，你给我站住！哎，大哥哥。看见玉清南了吗？他第二堂课就溜走了。好你个玉清南